Hoy es Marketing celebra su undécima edición, ESIC impulsa así el mayor encuentro empresarial de profesionales del mundo del marketing, el management, la comunicación y la economía digital dirigido al mundo profesional. Durante la jornada que se ha llevado a cabo en Madrid se ha presentado el modelo ESIC de valoración de futbolistas, que pretende ser un referente en el análisis de la imagen de los jugadores de fútbol. Hemos visto que el, casi el 80% del valor económico del futbolista viene explicado por el valor intangible, que básicamente es el nivel de conocimiento, notoriedad del jugador y la imagen que el jugador tiene percibida por los, por los aficionados. El resto por los tangibles, que estarían haciendo referencia a los resultados deportivos del, del futbolista, títulos conseguidos, eh, goles marcados y ese tipo de, de estadísticas deportivas. Y es que los deportistas poseen ciertos valores que los convierten en un éxito como imagen de una marca. El hecho de asociarse a un deportista por la propia predisposición que tiene el público hacia el deporte y hacia los deportistas, la vinculación sobre todo emocional. Ahí es donde está la diferencia. Tú con un deportista, con un deporte, tienes una, una, eh, una ligazón emocional que no tienes con otro tipo de personalidades o celebridades. Pero además en el encuentro, destacados profesores de ESIC, junto con los directivos de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional, nos han adentrado en el mundo de las marcas y sus retos en la economía digital. El presidente de ESIC nos cuenta cómo han cambiado las líneas tradicionales del marketing. Pues la realidad... Es que con la invención del, 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 del móvil y especialmente el smartphone introducido por Steve Jobs en el 2007, casi todas las líneas del marketing se están borrando. Por ejemplo, eh, no hay líneas entre medios. La transformación digital lanza así todo un reto empresarial. Por ello, importantes compañías han tenido que adaptarse para dar respuesta a todas esas nuevas necesidades que surgen en esta evolución. En algunos negocios, en algunos sectores en los que estamos, Precisamente lo que tratamos es de, de liderar ese cambio tecnológico que está sucediendo. ¿no? Precisamente porque sabemos que gran parte de nuestro negocio de futuro va a estar con tecnologías que, de, que hoy no representan un porcentaje significativo de nuestras ventas. El mundo de las cartas es un mundo que está pues, cayendo poco a poco, en los últimos años ha ido cayendo y Correos tiene que sufrir una transformación hacia ese nuevo mundo digital. ¿no? Eh, nuestros objetivos son muy claros, estamos en un proceso pues, muy intenso de diversificación de la compañía, estamos trabajando eh, siempre intentando aprovechar todas y cada una de las ventajas competitivas que históricamente ha tenido Correos. Está viendo una transformación muy interesante precisamente entre eh, el profesional de marketing y profesionales de tecnología dentro de las compañías, de forma que hoy ya una buena parte del presupuesto de tecnología de las empresas no lo controlan. Los profesionales de tecnología está precisamente pasándose a los profesionales de marketing. Tras estas ponencias, el director general de ESIC ha cerrado el evento. Hemos escuchado propuestas muy interesantes. No sé hasta qué punto estamos de acuerdo con estas propuestas, pero lo que sí estoy convencido es que de aquí vamos a salir con esta conciencia de que como profesionales tenemos por delante grandes retos, grandes desafíos. Desafíos continuos y constantes a los que desde Hoy es Marketing se enfrentan para analizar el presente y el futuro de las marcas y las empresas.